。张博士，为了报答你的车接车送呢，午休时间可否邀请你共进午餐？好啊，你想吃什么呀？老公。多美！周敏，我来和你介绍一下，多美是我老婆。这位是……啊，你好，我是伟晨师兄的学妹周敏。啊，你好。哦，学长耳机飞机上落我这儿了，我午休抽空就给他送过来了。那先不打扰你们午饭了。嗯，没关系的。哎，今天啊，正好我做的多，不如留下来一起吃吧。呀，下次吧。啊，那也行。呃，改天我正式邀请你去我们家吃顿饭。我听伟晨说了，在纽约的时候，多亏你的照顾了，还没来得及谢谢你呢。嗯，是，我和伟晨师兄在西雅图调研的时候，师兄生病了，所以我就帮忙照顾了一下。学妹还真是医者仁心啊！哎，老公，你说我不在你身边的时候，有一个这么漂亮又细心的学妹照顾你啊，怎么这么有福气啊？那你们先吃，我先出去了，下次来家里吃饭啊。好。哎，来看看。大宝，下图。其实我早就知道了。我知道，肯定是大家都没有带家属去，我一个人贸然去也不合适，所以你才没告诉我，对吧？但有件事情，我有点不开心啊。你说。你生病为什么不告诉我？我怕你担心。你能不能答应我，以后每次生病的时候一定要告诉我，否则我会觉得我这个当老婆的很不称职，连自己老公生病都不知道。好。老公，我们结婚之前不是说好了吗？要坦诚相对。所以，我希望以后无论发生什么样的事情，我都希望你可以直接告诉我，不要让我去猜，好吗？好。哎呀，有什么？快吃饭。哎，那个学妹是哪一届的呀？没听你提起过。那小我姐姐。哦，看看，今天的菜喜不喜欢？嗯。老公就慢慢享用啊！等一下，我去把这个生鸡汤给院长送过去。你把车钥匙给我，我等会儿去趟超市。等你下班了，我接上你，咱们一起去给妈送鸡汤。那，老婆，你真贴心。啊，那你慢慢吃。开慢点啊。过敏了呢，先别紧张啊，我就不知道怎么了，你看就浑身就特别痒，然后就出了像小红点儿，什么过敏？然后我就在车上找，我看好像是因为那个香包，应该是小敏的。我早上把建勋和他捎过来的时候，他随手放着吧。哎呀，那我不知道，我把那香包给扔了怎么办？哎呀，你就别管别人了，你没事就好了。哎呀，不行。还是进去逛逛泡老公，没那么严重，就是过敏而已。我已经吃过药了，咱们车后备箱有药箱呢。哎，放心吧，啊。哎，但是那可能是周小姐的一点心意。你说我这样贸然扔了，太不礼貌了。哎，你下次要是再送她的时候，你跟她解释一下啊。你能不能别管别人了？你知不知道我都心疼死了？哎，反正下班了，我们直接回家了。哎，不行，你都回来几天了，也不回去看看妈，到时候我妈该生气了，多不孝顺。那我先把你送回去。哎呀，不用了，你看看这点儿，又堵车，来回来去好几个小时。再说妈休息的早，万一她睡了呢？你就听我的，你开车啊，直接回家。今天晚上跟妈两个人啊，母子两个好好聊聊天。我呢，就打个车回去。这样吧，我让建勋下来把你捎回去好吗？哎呀，这今天软糖不在家，这我跟他回，这叫什么回事儿啊？这都邻居，不至于。哎呀，我的老公，我跟软糖关系很好的，你不要搞破坏好不好？这朋友的伴侣啊，更应该保持好距离。